Hubo un reclamo de José Luis Palermo. Él tiene el certificado del Juca y fue dado de baja de los decretos. Eh, y él decía, bueno, yo necesito, quiero trabajar, digamos. Este, ¿Hay alguna posibilidad de rever esa situación? No. Sí, no sabía. Eh, ayer uh -huh. me enteré de otro caso, que era también otra persona. Habían dos situaciones, uno que un profesor de música, uh -huh. otro que está trabajando con los adultos mayores, que ayer, bueno, cuando me reincorporé, me, me, eh, me dieron la noticia, no lo sabía, pero bueno, ya hay que buscar la forma de que cómo hacerle los pagos para tampoco perjudicarlo, pues si tiene alguna pensión o no. Claro, yo Palermo tiene una pensión, por ejemplo. Sí, a ver, desde que se sistematizó a través de la tarjeta y, y, y todo lo que hace, este, se incorpora al sistema. Bien, entonces, entonces en el sistema sale la contradicción de los dos cobros, digamos. Exactamente. Bueno, pero ¿hay alguna posibilidad de rever entonces sí, esa sí. situación? Se, se puede trabajar de otra forma. Digamos, son casos excepcionales porque es gente que tiene certificado Jucay, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien. Él como otro, ¿no? Sí, 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 él tiene un caso puntual que puse yo como ejemplo. En la acción social había también otro chico, bueno. Bien, pero el municipio, digamos, la idea es respetar los certificados de Jucay. Respetar los certificados de Jucay y la inclusión. La inclusión, bien. Estamos sobre todo en el tema de la inclusión, entonces este, uno lo que quiere tener es gente contenida. ¿no?